नमस्कार मित्रांनो महाराष्ट्र जिकेच्या पहिल्या भागाला आपण जो प्रतिसाद दिला त्याबद्दल धन्यवाद त्या प्रतिसादच्या जोरावरच आपण जे आहे ते महाराष्ट्र जिकेचा आपण पार्ट टू हा आपण आज सादर करणार आहे हा जो पार्ट आहे वंद्रशेक तराठी ग्रामसेवक आणि इतर महत्वाचे जे जिल्हा परिषद किंवा ग्रुप गट क किंवा गट ड साठी हा जो भाग आहे अतिशय महत्वाचा आहे तर आपण सुरू करूया गट भाग दोन ला कृपा करून भाग एक पहा म्हणजे तुम्हाला भाग दोन हा नक्की समजेल तर याची जी सिरीज आहे टोटल दहा ते वीस भाग आपण करणार आहे की ज्यामध्ये पूर्ण एक दिवस नद्या पर्वत महत्वाचे शिखर महत्वाचे पर्यटन स्थळ असं पूर्ण एक दिवस महाराष्ट्राचे आर्थिक पाणी असं जो आहे तो महाराष्ट्राचा जे की आपण काय पूर्ण पाहणार आहे किंवा शिक्षण संस्था त्यांच्या स्थापना वगैरे तर मित्रांनो आपण सुरू करूया या पार्टला मित्रांनो आजच्या भागामध्ये आपण पाहणार आहे की महाराष्ट्रातलं जे राज्यस्तरीय संशोधन केंद्र आहेत की कोणकोणते संशोधन केंद्र हे अतिशय महत्वाचे तर त्याच्याबद्दल आपण जे आहे ते थोडी माहिती जी आहे ती आपण आज पाहणार आहे ही जी माहिती आपल्याला अतिशय उपयुक्त आहे कारण की याच्यावर नेहमी जे प्रश्न आहेत ते खूप वेळा आलेले आहेत आपण जर मागच्या प्रश्नपत्रिकाचा जर आपला अभ्यास असेल तर आपण पाहायचे आहेत तर मित्रांनो संशोधन केंद्र आणि ठिकाण आणि जिल्हा हा आपल्याला नेहमी विचारतात तर यामध्ये काय सुपारी संशोधन केंद्र जे आहे श्रीवर्धन रायगड श्रीवर्धन रायगड या ठिकाणी काय सुपारीचं संशोधन केंद्र आहे रायगड जिल्ह्यातील काय श्रीवर्धन हा एक तालुका आहे आणि जे सुपारीचं पीक आहे ते सुपारीचं पीक कोकणामध्ये काय सर्वात जास्त घेतलं जाते महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त कोकणामध्ये घेतलं जाते नंबर दोन आहे नारळ नारळाचं संशोधन केंद्र जे आहे ते भाटे भाटे काय आहे रत्नागिरी आहे भाटे ही हे बंदर सुद्धा आहे आणि भाटेची जी आहे खाडी सुद्धा आहे त्यामुळे आपल्याला नेहमी क्रम लावा याच्यामध्ये खाड्यांचा क्रम लावा याच्यामध्ये काय नेहमी प्रश्न विचारत असतो तर भाटेची खाडी कुठं आहे तर ती आहे रत्नागिरी आणि नारळाचं संशोधन केंद्र कुठं आहे भाट्याला आहे भाटे म्हणजे काय रत्नागिरी या ठिकाणचं एक शहर आहे मित्रांनो पुढचं आहे काजू संशोधन केंद्र तर नारळ पण कुठं पिकतात सर्वात जास्त नारळ आहे कोकणातच पिकतात भारतात जर म्हटलं तर सर्वात जास्त नारळ हे केरळ राज्यात जास्त पिकतात काजू काजू संशोधन केंद्र कुठं आहे तर काजू पिकतात ते वेंगुर्ला सिंधुदुर्ग आता या ठिकाणी लक्षात घ्या की सध्या जे आपण महत्वाचे संशोधन केंद्र आहेत हे जे पिकं आहेत हे सुद्धा कोकणात येतात आणि हे संशोधन केंद्र सुद्धा काय कोकणामध्ये आहे तर काजू संशोधन केंद्र कुठं आहे वेंगुर्ला सिंधुदुर्ग सिंधुदुर्ग आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे की पर्यटक जिल्हा म्हणून सिंधुदुर्ग आहे सगळ्यात जास्त साक्षर जिल्हा म्हणून सिंधुदुर्ग आहे पुरुषां महिलांची जास्त घनता आहे म्हणून सुद्धा कोणता जिल्हा आहे सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे असं खूप सारे जिंदु सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं काय मान हा जगामध्ये किंवा भारतामध्ये आहे पुढचा प्रश्न आहे की आंबा आणि प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र हे कोठे आहे आंबा व प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र हे कुठं आहे हे सुद्धा काय सिंधुदुर्ग वेंगुर्ला या ठिकाणी आहे तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात काय आहे आंबा आणि काजू या दोघांचं सुद्धा काय संशोधन केंद्र आहे तर पुढचं बघूयात की नेमकं कशाचं संशोधन केंद्र आहे पुढचं आहे केळी संशोधन केंद्र आता आपल्याला माहीत आहे केळीचं संशोधन केंद्र कुठं असणार कारण की सर्वात जास्त भारतात जे केळी आहे चांगली केळी किंवा महाराष्ट्रात सर्वात जास्त केळी हे कोठे पिकतात तर ते येवावल या ठिकाणी पिकतात आणि याच्यानंतर केळी जे आहे ते वसईला सुद्धा काय पिकतात तुम्ही गाणं ऐकलं असेलच कदाचित आली मुंबईचे केळे वाले वसईच्या गाडीनं तर मित्रांनो केळी संशोधन केंद्र हे काय यावल जळगाव या ठिकाणी आहे यावल हे काय जळगाव मधलं एक शहर आहे त्या ठिकाणी हे केळीचं काय संशोधन केंद्र आहे आणि यावल या ठिकाणी काय एक अभयारण्य सुद्धा आहे तेलबिया व गळीत धान्य संशोधन केंद्र आता तेलबियामध्ये कोण कोणते येतात भुईमू करडी पारले अशा प्रकारचे जे ज्याच्यापासून तेल निघतंय त्यांना काय तेलबिया आणि गळीत धान्य म्हणजे कोणते गळीत धान्य म्हणजे कशाला म्हणतात की जे उडीद मूग आपलं मटके यांना काय म्हणतात गळीत धान्य म्हणतात आणि असं संशोधन केंद्र सुद्धा कुठे आहे तर ते आहे जळगावमध्ये जळगाव म्हणजे काय खानदेश खानदेशमध्ये एकूण किती जिल्हे येतात तर चार जिल्हे येतात त्यामध्ये काय जळगाव धुळे बीड आणि एक नवीन झालेलं काय नंदुरबार या चार जिल्ह्यांना काय म्हणतात खानदेश असे म्हणतात पुढचं जे संशोधन केंद्र आहे ते सीताफळ केंद्र साहजिकच सगळ्यांना माहिती आहे की सीताफळचं जे उत्पादन आहे ते कुठे जास्त होते तर ते होते बीडमध्ये त्यामुळे साहजिकच त्याचं जे संशोधन केंद्र आहे ते कुठे असणार आहे तर ते बीडमध्ये मित्रांनो या ठिकाणी फक्त संशोधन केंद्रच नाही आहे तर काय या ठिकाणी ते पीक कोणत्या जिल्ह्यामध्ये जास्त होतात ते सुद्धा काय आपण पाहत आहे म्हणजे आपल्याला त्याचा सुद्धा काय आपल्याला हा अभ्यास होणार आहे पुढचं जे संशोधन केंद्र आहे ते हे मोसंबी आता सगळ्यांना माहित आहे की मोसंबी म्हणजे काय तर मोसंबीचं संशोधन केंद्र हे कोठे असणार आहे साहजिकच ते कुठे असणार आहे ते आहे श्रीरामपूर ते कोणत्या ठिकाणी येते आहे श्रीरामपूर सगळ्यांना माहिती आहे की मोसंबी कुठली प्रसिद्ध आहे ती आहे श्रीरामपूर जिल्हा नगर 
आणि सीतापूर संशोधन केंद्र आहे आंबेजोगाईचं ते आहे बीड या ठिकाणचं मित्रांनो पुढचं संशोधन केंद्र आहे पानवेल पानवेल संशोधन केंद्र हे आहे नाशिक जिल्ह्यामध्ये डिग्रज आणि सांगली या जिल्ह्यामध्ये कुठे आहे नाशिक डिग्रज सांगली या जिल्ह्यामध्ये आहे डिग्रज या गावाला तर पानं जे आहे ते आपण पानं खात असतो जेवण झाल्यानंतर त्या पाण्याचं संशोधन केंद्र कुठे आहे डिग्रज सांगली या ठिकाणी सांगली जिल्ह्यामध्ये आहे कारण की सांगली जिल्ह्यामध्ये भरपूर पाण्याचं काय जे उत्पादन केलं जातं ते काय या सांगली जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्रातील बऱ्यापैकी जवळपास नव्वद टक्के उत्पादन काय एकट्या सांगली जिल्ह्यामध्ये केले जाते तर भाजीपाला संशोधन केंद्र यात आपले दोन प्रश्न पाठवतात एक तर ते शहर कुठे आहे आणि ते त्या कुठल्या जिल्ह्यामध्ये कुठलं पीक जास्त पिकतंय सरासरी त्याच ठिकाणी असतंय तर भाजीपाला संशोधन केंद्र हे आहे वाकवली या ठिकाणी आणि तेलताड प्रकल्प जो आहे तो कोकणामध्ये कुठे आहे तेलताड प्रकल्प तो आहे कणकवली कणकवली कुठं आहे तर हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधले तालुका आहे आणि कणकवली काय बंदर सुद्धा आहे तेलताड प्रकल्प कुठे आहे तर कणकवली या ठिकाणी आहे वन औषधी संशोधन केंद्र की जे वनातून आपण औषधी आणतो किंवा त्यांच्याबद्दल काही संशोधन होतंय त्याच्यानंतर त्याचं पुढे औषध उपयोग किंवा त्यांचे बायोटिक किंवा अँटीबायोटिक किंवा होमिओ असे जे औषध तयार करतात तर त्याच्याजवळ संशोधन करण्यासाठीचं केंद्र कुठे येते हे वडगणे या ठिकाणी काय करतात की जंगलातले जेवढे झाडं किंवा वन औषधी आहेत नवीन नवीन की जे आतापर्यंत जी वनौषधी आतापर्यंत जी आहे ते आपल्याला मान्य माहीत नाही झालेली जेवढ्या माहीत झालेल्या आहेत त्यांच्यावर तर चालू असतेच परंतु नवीन नवीन झाडाचं सुद्धा काय त्यांचा शोध घेणं असते तर असं जे केंद्र आहे ते केंद्र आहे वडगणे कोल्हापूर तर आपण कोल्हापूरच्याकडे जर राहत असेल तर त्यांना माहिती की वडगण हे एक चांगलं मोठं असं गाव आहे तर पुढचं जे आहे ते गणित धान्य संशोधन केंद्र आता आपण पाहिलं की मागच्या याच्यात गणित धान्य संशोधन केंद्र जे आहे ते सुद्धा लातूर या ठिकाणी सुद्धा आहे मागच्या याच्यामध्ये आपण पाहिलं की तेलबी आणि गणित धान्य केंद्र कुठे आहे जळगाव या ठिकाणी होतं परंतु दुसरं एक जे गणित धान्य केंद्र आणि संशोधन आहे त्यावेळेस तेलबी आहे परंतु या ठिकाणी फक्त गणित धान्य संशोधन केंद्र आहे हे कुठे आहे तर हे आहे लातूर या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ की जे शेतीबद्दलच्या सर्व जे योजना वगैरे काय आखते किंवा सरकारला सल्ला देते तर ते शेती महामंडळ कोण्या ठिकाणी ते आहे पुणे या ठिकाणी या ठिकाणी काय शेतीवर संशोधन केलं जाते आणि याचा जो रिपोर्ट आहे तो सरकारला दिला जातो त्यानुसार काय आपल्या बाकीचे जे धोरणं आहेत ते काय राबवले जातात किंवा आपल्याला किती टक्के सूट द्यायची वगैरे काय खतावर याच्यावर ते काय ठरवलं जातं आहे नंतर आहे महाराष्ट्र कृषी उद्योग महामंडळ याचं जे मुख्य कार्यालय आहे ते हे मुंबई या ठिकाणी आता हे कार्यालय कशासाठी की महाराष्ट्राशी कृषीशी निगडीत काही उद्योग असतील तर त्यांना कर्ज सबसिडी त्यांना ट्रेनिंग त्यांना अनुदान किंवा त्यांना सहाय्य प्रोत्साहन असं देण्यासाठी कोणतंही कृषी उद्योग महामंडळ काय निर्माण करण्यात आलेलं आहे हे शेतकऱ्यांसाठी आणि या शेतकऱ्यांच्या ट्रेनिंगसाठी सुद्धा काही महत्वाचं उद्योग महामंडळ आहे आणि महत्वाचे जे उद्योग आहेत त्यांना काय सर्व गोष्ट सोयी सुविधा आणि त्यांच्या अखत्यारी जेवढे येईल तेवढं वित्त काय पुरवण्याचं काम करते पुढचं पुढचे इन्स्टिट्यूट आहे की वॉटर अँड लँड मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट औरंगाबाद आता हा आपल्याला नेहमी प्रश्न आलेला आहे पण नेमकं तुम्हाला याचं या प्रश्नाचं उत्तर काय आहे की हेच कळणार नाही कारण की याचं जे शॉर्टकट आहे त्याचं शॉर्टकटचं नाव आहे डब्ल्यू ए एल एम आय वाल्मी आपण बऱ्याच वेळेस म्हटलं असेल की वाल्मी कुठे आहे वाल्मी कुठे आहे तर वाल्मी आहे औरंगाबाद या ठिकाणी त्यामुळे त्याचं काय डिस्ट्रीब्युशन होते की वॉटर अँड लँड मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट पाणी आणि जमीन व्यवस्थापन संस्था कुठे आहे तर ते आहे औरंगाबाद या ठिकाणी परत पुढचा सतरावा मुद्दा आहे की कोरडवाहू जमीन संशोधन केंद्र कुठे आहे कोरडवाहू जमीन संशोधन केंद्र कुठे आहे तर ते सोलापूर या ठिकाणी आहे तर याचं कारण काय की सोलापूर जो जिल्हा आहे तो ओवरसेनग्रस्त भागामध्ये येतो म्हणून याचं संशोधन केंद्र कुठे आहे तर याचं जे संशोधन केंद्र आहे ते आहे सोलापूर कारण की त्या ठिकाणी पाऊस आणि त्यांचं प्रमाण जे आहे ते कमी असते आता सोलापूर हा जर सह्याद्री आहे सह्याद्रीचं हे शिखर तर या सह्याद्री काय करतो या ठिकाणी खूप पाऊस येतो परंतु या ठिकाणी जो भाग आहे हा भाग जो आहे तो अवर्षणग्रस्त भाग आलेला आहे यामध्ये मुख्यतः सोलापूर पुणे सातारा सांगली आणि या जिल्ह्यातील काय बराचसा भाग काय हा आलेला आहे पुढचं आहे लिंबूवर्गीय फळ संशोधन केंद्र लिंबूवर्गीय फळ संशोधन केंद्र आहे नागपूरला की जे महाराष्ट्राची काय उपराजधानी आहे परंतु संत्रावर्गीय जे संशोधन केंद्र आहे त्याचं कुठे आहे त्याचं आहे मोसंबीचं संशोधन केंद्र आहे अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर या ठिकाणी
पुढचं संशोधन केंद्र आहे मित्रांनो लिंबूवर्गीय हे कुठे आहे तर नागपूरला आहे आणि पुढचं आहे कांदा संशोधन केंद्र कांदा संशोधन केंद्र हे साहजिकच कुठे असणार आहे तर निफाळ निफाळ या ठिकाणी काय असे अतिशय प्रसिद्ध शहर आहे या ठिकाणी कोणाची जन्मभूमी आहे हे तुम्हाला काय सांगायचं आहे निफाळ येथे कोणत्या समाज सुधारकाची जन्मभूमी आहे की जे नाशिक जिल्ह्यामध्ये आहे की ते थोर असे समाज सुधारक किंवा क्रांतिकारक झालेले आहेत पुढचं ते कोणतं आहे तर ते कांदा कांदा या पिकाचं जे उत्पादन आहे ते नाशिक जिल्ह्यामध्ये खूप सारं होतं आहे त्यामुळे काय त्यांचं जे केंद्र आहे ते नाशिक जिल्ह्यामध्ये आहे पुढचं आहे गहू संशोधन केंद्र की गव्हावर काही संशोधन करायचं असेल तर त्याचं सुद्धा केंद्र कोणत्या ठिकाणी आहे निफाळ नाशिक या ठिकाणी आपल्याला कमेंटमध्ये सांगायचं की निफाळलं कोणाचा जन्म हा झालेला आहे पुढचा आहे प्रश्न गैरवा तांबेरा संशोधन केंद्र कुठे आहे तर तांबेरा हा एक रोग आहे तर त्याचं सुद्धा काय त्या रोगाचं संशोधन केंद्र होण्याची आवश्यकता आहे तर त्याचं आहे तांबेराचं महाबळेश्वर सातारा आपण सगळेजण गेले असाल साताऱ्याला की महाबळेश्वरला नसेल तर जाऊन या अतिशय उत्कृष्ट सुंदर असं शहर आहे आणि याला काय महाराष्ट्राचं काश्मीर असं सुद्धा म्हणतात आणि विदर्भाचं काश्मीर किंवा विदर्भाचं नंदन कशाला म्हणतात तर ते मेळघाटला म्हणतात आता पुढे महाराष्ट्रातलं पीक महत्वाचं पीक आहे ऊस महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त पीक ते ज्वारी नंतर तांदूळ नंतर इतर जे पीक आहेत नंतर जे आहे ते ऊस संशोधन केंद्र ऊस काय ज्वारीच्या बरोबर महाराष्ट्रामध्ये काय पिकतो किंवा घेतल्या जातो तर ते जो केंद्र आहे पाळेगाव सातारा आता हे पाळेगाव कुठे आहे तर सातारा या ठिकाणी आहे आपण नुसतं जनरल जर गेले तर आपल्याला ते माहीत होऊन जमणार नाही की पाळेगावला तर तुम्हाला जिल्हा सुद्धा काय आवश्यक आहे पुढचं आहे की प्रादेशिक ऊस आणि गुळ संशोधन केंद्र आता गुळाचं नाव म्हटलं म्हणजे गुळ कोचेस सर्वात पहिल्यांदा झाला तर तो झाला कोल्हापूर या ठिकाणी आरतीचं केंद्र कुठे आहे तर कोल्हापूर या ठिकाणी आहे आणि महत्वाचं सर्वात महत्वाचं आहे शेवटचं चोवीसवा मुद्दा महाराष्ट्र राज्य बी बियाणे महामंडळ कोठे आहे तर ते आहे अकोला या ठिकाणी आता या नावाचा शॉर्टकट जर बघितला या नावाचा शॉर्टकट होतो महिको आता आपण बर बरेच वेळेस वाचलं असेल की महिको काय आहे ही एक कंपनी आहे तर ती कंपनी कोणाच्या अंडर काम करते ती करते महाराष्ट्र राज्य बी बियाणे महामंडळ या ठिकाणी यांचा जो लॉंग फॉर्म आहे तो का महिकोचा महाराष्ट्र राज्य बी बी आणि महामंडळ असं होतंय मित्रांनो आपण हा जो व्हिडिओ आहे हा शेवटपर्यंत पाहिला त्याबद्दल धन्यवाद परत एकदा भेटूया पुन्हाच महाराष्ट्र जे के तीन या भागामध्ये आपण व्हिडिओला लाईक शेअर आणि कमेंट करण्यास अजिबात विसरू नका कारण की मित्रांनो खूप साऱ्या गर्मीमध्ये उन्हाळ्या या दिवसामध्ये व्हिडिओ शूट रेकॉर्ड करणं एवढं काही सहज काम नाही मित्रांनो हा नक्कीच आपले हेल्पफुल व्हिडिओ असेल याचे पूर्ण जे चॅनल्स लिंक आहे ते डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे आणि या जीकेचा जो ग्रुप आहे तो सुद्धा काय तिथे दिलेला आहे कृपा करून आपल्याला जॉईन करायचा आहे व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करण्यास विसरायचं नाही जय हिंद जय महाराष्ट्र